Ciri sebuah peranti mercu tapi pada telefon pintar kelas pertengahan. Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim dan ini adalah ulasan Vivo V15 Pro iaitu sebuah peranti mercu daripada Vivo yang mempunyai banyak ciri dan fungsi seakan sebuah peranti mercu. Vivo V15 Pro adalah sebuah peranti kelas pertengahan tetapi mempunyai ciri sebuah peranti mercu iaitu sistem kamera periskop seakan Vivo Next dan juga rekaan skrin nir bingkai menyeluruh dengan panel Super AMOLED. Kemudian, ia turut mempunyai pengimbas cap jari dalam skrin walaupun sedikit perlahan tetapi untuk merasai teknologi baru pada peranti kelas pertengahan ia sudah mencukupi dan agak baik. Peranti ini jika dilihat sekali imbas kelihatan seperti premium tetapi sebenarnya jika dipegang ia terasa sedikit murah dan biasa-biasa sahaja. Jika anda sangkakan panel belakangnya adalah kaca sebenarnya tidak. Ia sebenarnya adalah plastik dengan rekaan yang dinamakan Spectrum Ripple. Jika anda pandang dengan teliti, anda akan kelihatan ada satu corak garisan melengkung yang berulang-berulang. Di bahagian belakang, Vivo turut menempatkan kamera utamanya iaitu kamera tiga lensa. Bonjol kameranya agak tebal. Jika anda rasakan kerangka biasanya boleh menutup bonjol ini tetapi tidak kerana kerangka yang disediakan dalam kotak Vivo V15 Pro ini hanya menambahkan lagi bonjolan buat peranti ini. Vivo V15 Pro ini juga agak berat dan tebal. Penggunaan jangka masa yang panjang akan rasa tidak selesa dan agak memenatkan. Peranti ini walaupun kelihatan nipis tapi ia punya jisim yang agak berat. Penggunaan jangka masa yang lama pada tangan akan merasa tidak selesa dan kadang-kadang memenatkan. Beralih kepada skrin pula. Skrin peranti ini sangat menarik. Warnanya terang, hitam yang benar-benar hitam. Tidak seperti AMOLED pada peranti seperti Xiaomi yang kelihatan sedikit kelabu. Menonton video agak seronok dan memuaskan lebih-lebih lagi YouTube pada resolusi maksima. Untuk audio pula, ia agak kuat walaupun hanya menggunakan satu pembesar suara mono di bahagian bawah dan juga mempunyai bass yang kurang tetapi dalam kelasnya ia sudah mencukupi dan memuaskan. Kebiasaannya rekaan skrin menyuruh seperti ini akan membuang bicu audio tetapi Vivo masih kekalkan bicu audio 3.5mm tidak seperti pesaing lain. Prestasi peranti Vivo V15 Pro ini adalah paling menarik ia tidak seperti peranti Vivo yang lain. Ini adalah terima kasih kepada Snapdragon 675. Jika anda tahu, Vivo ni adalah peranti daripada China. Dan peranti-peranti dari negara ini gemar menggunakan sistem operasi dengan antarmuka yang bertema dan agak berat. Aplikasi sistem mengarut juga banyak yang terbina. Tetapi Vivo V15 Pro ini terasa lancar dan menarik digunakan. Snapdragon 675 ini dipadankan pula dengan memori 6GB RAM dan storan 128GB. Chip ini adalah chip pengganti kepada Snapdragon 660 Jadi ia agak berkuasa dan memuaskan Bermain permuah pula tiada masalah Pada tetapan tinggi seperti bermain PUBG Cuma akan terasa sedikit dengan masa selepas bermain permuah Tetapi hanya beberapa saat sahaja Kemudian menjalankan aplikasi yang banyak untuk multi tugasan juga tiada masalah Ini adalah terima kasih kepada jumlah RAM yang besar tadi Tadi ada saya sebutkan mengenai antara muka yang berat yang bertema ia adalah Fantage OS. Cuma dalam peranti ini, ia menggunakan Android Pie 9.0. Ciri-ciri Pie itu tidak kelihatan dalam peranti ini. Ini adalah kerana ia seperti MIUI. Di mana banyak peranti-peranti dari negara ini gemar kemas kini sistem operasi yang utama tetapi tidak menyertakan ciri daripada Google dan Android itu sendiri. Beralih kepada kamera. Vivo V15 Pro tidak dinafikan mempunyai kualiti kamera yang agak mengagumkan. Ia tidak seperti peranti Vivo yang lain. Jika anda kenal peranti Vivo sebelum ini, ia mempunyai mode kecerdikan terbina yang agak melampau. Walaupun dalam Vivo V15 Pro masih lagi ada mode kecerdikan itu, tapi ia tidak seteruk pada peranti-peranti Vivo yang sebelum ini. Ia lebih dioptimasikan. Kemudian dengan trend terkini dengan menyediakan mode malam secara terbina, Vivo turut setai trend ini dengan menyediakan mode malam tersendiri. Tetapi, mode malam pada peranti Vivo ini tidaklah sehebat yang seperti anda jangkakan. Kamera wide angle juga turut terdapat pada peranti ini walaupun agak mengecewakan tetapi ia agak menarik kerana Vivo tetap sertakan sebuah lensa ultra wide ini. Peranti Vivo V15 Pro ini terdapat 3 lensa iaitu 48MP sensor utama, 8MP sensor ultra wide dan juga 5MP sensor bokeh. Untuk sensor bokeh 5MP tadi, saya boleh katakan ia hanyalah satu gimmick kerana 
seperti tidak ada fungsi jika anda fikirkan balik macam mana Google Pixel yang punya satu lensa saja boleh menghasilkan mod bokeh yang agak membuaskan tetapi peranti yang mempunyai sensor bokeh tambahan ini tidak boleh menandingi Google Pixel dengan mod bokeh yang lebih cantik suar foto juga memuaskan tetapi ada masalah sedikit pada Vivo V15 Pro ini jika terlalu banyak cahaya di suasana anda mengambil gambar suar foto ia sedikit overexpose dan membuatkan gambar agak noise dan mod kecerdikan itu mengganggu Bateri adalah perkara penting dalam sesuatu pada dibinta Vivo V15 Pro menggunakan 3700mAh Ia tidaklah sehebat pesaing-pesaing lain yang dalam kelas yang sama yang telah menggunakan bateri sehingga 4000mAh Tetapi, pengoptimasian pada peranti ini sudah mencukupi dan cukup untuk digunakan sepanjang hari Dalam Fantash OS, SOT tidak dipaparkan dalam tetapan bateri dan juga ia tidak mempunyai digital webbing seperti peranti Android Pie yang lain jadi untuk memantau penggunaan bateri, saya terpaksa gunakan secara manual Saya menonton drama melalui Netflix dan juga menggunakan sosial media Saya menonton video di Netflix ataupun drama yang mempunyai 5 episod Di mana satu episod berdurasi daripada 40 hingga 50 minit Dan sosial media 2 jam satu hari Ini adalah lebih kurang 5 hingga 7 jam penggunaan Jadi jangkaan saya, SOT yang saya gunakan pada peranti ini adalah lebih kurang 6 hingga 7 jam dengan baki bateri 20 ataupun 15% Itu agak mengagumkan Sedikit mengecewakan kerana peranti ini masih menggunakan port micro USB untuk pengejasan Bukan port micro USB tadi sahaja yang mengecewakan Sistem pengecam pantas pada peranti ini juga agak mengecewakan Ia menggunakan sistem pengecam pantas tersendiri yang dinamakan sebagai dual engine Ia adalah berasaskan Qualcomm Quick Charge 3.0 yang pada saya agak lapuk jika digunakan pada tahun 2019 Ia mengambil masa untuk mengecas peranti ini dari 0% sehingga penuh dalam masa 2 jam ke bawah Peranti ini dijual pada harga RM1,799 secara rasmi Adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Pendapat peribadi saya boleh dikatakan ya dan boleh dikatakan tidak Kenapa saya kata ia berbaloi untuk dimiliki ialah ia mempunyai ciri dan fungsi saatkan peranti mercu itu yang pertama dan harga yang dijual juga agak kompetitif ya RM1,799 itu agak mahal kerana ada pesaing yang lain yang menjual peranti mercu pada harga seperti ini dan malahan ada yang lebih murah dengan set mereka 845 kenapa anda perlu beli peranti ini? satu ialah kamera Vivo kita kenali kamera Vivo ini tidaklah sehebat mana dengan mode kecantikan yang agak melampau dan nampak orang kata fake Kemudian Vivo V15 Pro punya kamera agak realistik dan lebih semula jadi Lagi satu antara sebab kenapa yang buatkan saya macam fikir dua kali untuk tidak membeli peranti ini adalah Masih lagi menggunakan micro USB Penggunaan micro USB pada peranti ini buatkan saya fikir dua kali Kenapa saya tidak perlu beli peranti ini Ini kerana sudah banyak peranti yang saya gunakan menggunakan Type C. Kemudian, sistem pengisian pantas pada peranti ini adalah dual engine fast charging yang berasaskan Quick Charge 3.0. Banyak peranti yang saya gunakan telah pun menggunakan sistem pengisian yang lebih pantas seperti power delivery, seperti super charge, dash charging atau juga warp charge. Jadi, pengisian ini bagi saya agak perlahan. Tapi secara keseluruhannya, jika anda ingin merasai pengalaman seperti peranti macu, nirbingkai penuh, menyeluruh, peranti belakang yang nampak premium, ia agak berbaloi dan juga kompetitif. Mana anda boleh cari peranti dengan kamera periskop pada harga seperti ini. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video ulasan akan datang. Assalamualaikum.